बातम्यांनंतर तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आता पाहूयात पुढची बातमी राज्यात काँग्रेसला पॅरालिसिस झालाय तर राष्ट्रवादी मृतावस्थेत आहे त्यामुळे वंचित आघाडी हा जनतेसमोर पर्याय आहे असं म्हणत भारिप बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष अॅडव्होकेट प्रकाश आंबेडकरांनी सरकारवर तोफ डागली आहे कोल्हापूर सांगली सातारा जिल्हे पुरात होते तेव्हा मदतीबाबत शासन उदासीन होत तशीच उदासीनता शासनाची विदर्भा बाबतीत ही आहे भाजपची सध्या लोकशाही संपून हुकुमशाहीकडे वाटचाल चालू असल्याची टीका आंबेडकरांनी केलीय सोबतच रामदास आठवलेंना उद्देशून काही माणसं इतिहासात जमा झाली आहेत असंही आंबेडकर म्हणाले कराड येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते त्यावेळी आंबेडकरांनी कोण कोणत्या मुद्द्यांवर भाष्य केलंय आपण पाहूयात दीड पायाला पॅरालिसिस झालेला आहे त्याच्यामुळे चालू शकत नाही बोलू शकत नाही अशी अवस्था आहे एनसीपी ही मृत्यू अवस्थेमध्ये पडलेली आहे त्याच्यामुळे या दोन राजकीय पक्षांचा आपण विचार करणार असा तर पुन्हा बीजेपी सत्तेवरती आल्याशिवाय राहणार नाही या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यासमोर बीजेपीने दोन पर्याय ठेवलेत एक तर आमची सत्ता चालू द्या आणि तुम्ही आमची सत्ता चालू देणार नसाल तर तिहार जेलचे दरवाजे उघडे आहेत एवढं लक्षात घ्या त्याच्यामुळे काँग्रेस आणि एनसीपीचे नेते व्यक्तिगत स्वातंत्र्याकडे अधिक महत्व देतील की समूहाच्या स्वातंत्र्याकडे वेग लक्ष देते माणूस हा स्वार्थी आहे मी सुद्धा स्वार्थीच आहे असं मी म्हणेन माझ्या समोर सुद्धा हा तोडगा आला की माझं स्वातंत्र्य मी अबाधित राहण्याचं ठेवेन लोकांचं काही होईल त्याचं नाही त्याच्यामुळे काँग्रेस आणि एन सी पीचं जे वागणं आहे ते पूर्णपणे वागणं आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की स्वतःच स्वतःचं स्वातंत्र्य अबाधित राहिलं पाहिजे लोकांचं काही झालं त्याला सगळं चिंता नाही आज एवढं सांगेन की चाळीस वर्ष सामाजिक राजकीय जीवनात आहे खोटं काहीच केलं नाही म्हणून माझ्या पाठीमागे ससे मिला ते काही लावू शकलेले नाहीत आणि म्हणून यांना आडव्या हाताने घेण्याची ताकद आम्ही असं त्या ठिकाणी ठेवतोय आणि म्हणून लोकांनी वंचित बहुजन आघाडीला पूर्णपणे मदत करावी सत्ता द्यावी आणि जे काही कुटुंबांचं वाटोळं करण्याचा भाग या ठिकाणी चाललेला आहे त्याला सर्व थांबावं असं आव्हान मी आपल्या माध्यमातून मतदारांना करतो आठवले साहेब प्रत्येक वेळा म्हटलं की तुम्ही नेतृत्व करावं मी तुमच्यासोबत असे काही माणसं इतिहासामध्ये जमा झाली पत्रकारांनी सुद्धा ती इतिहासामध्ये जमा करावी अशी माझी विनंती